because that is just dependent on the amount of rain that the lake gets. Quindi anche il livello del lago dipende quasi esclusivamente da quanta pioggia cade quell'anno e le fluttuazioni nei livelli del lago sono dipese storicamente e dipendono ancora solamente da prima. So if you go into exactly the same spot, not anymore, but ten years ago it was very clear, visibility can be more than 20 meters. But in the rainy season, the same exact same spot in the rainy season, the trees have leaves, but also the visibility is just zero. There is so much sediment in the water that most areas have no <coughs> visibility during the rainy season. Le piante influenzano anche la visibilità in acqua durante la stagione secca, si arriva fino a 20 metri. Questo è lo stesso esatto posto. Sembra che fossero di un unico genere, che è stato descritto come il genere Chopin Chromis, 
la radice greca cupadi vuol dire gruppo o eh, gruppo di pesci e avevano in comune tra le caratteristiche diagnostiche della descrizione originale la, la bocca che si protrude, chi ha visto la, la, la lezione ieri di Ad, è per mangiare le zona. So typically you said they have a protrusible mouth and they see what they want to eat. Uh, they don't go uh, like a, a lettering knobs, just go all day long. They, they really attack only when they see something to eat. So it's a visible uh, uh, prey catching. Dice che mangiano solo puntando quello che vogliono mangiare e, e vedendo, non fanno come le trino, perché vanno un po' a casa, mangiano tutto il giorno e prendono quello che trovano, questi puntano la particella. So this is just an example of a Coppa di Cromers. Food particles are very small, you can not see them yourself. Dice che le particelle che mangiano sono così piccole che non si vedono, però vedete bene il comportamento. funnel a little lower pressure so they can suck in the food but you hardly see it. So the type species of uh, Copernicromus is uh, Copernicromus quadrimaculatus and this was actually the only uh, Copernicromus <laughs> that when it's not breeding it goes out in the open water in huge schools and then during the breeding season, which is just after the rainy season, they come closer to shore and that's when they used to catch them. But this fish I had not seen for, uh, for 15 years or so. This is the species on which is based on the description of the genera Copatitronis, the quadrinaculatus, and it is raised in bisogna parlare del passato perché è 15 anni che non ne vedo più e eh, ahimè quindi si, si radunava in grandi gruppi in acque aperte eh, durante la stagione non delle riproduzioni e poi si avvicina alla costa eh, quando si riproduce alla fine della, della stagione uh, in Coppa di Gomez you have fish that have spots on the body and you have also fish that have not no coloration on the body but they all belong to the same genus so then about 16 years ago we described a group that the locals call Utaka but they were different from the Copanipromas and since these fish they were more associated with sand than with rocks so Copernicromus, when they breed, they are associated with rocks. Uh, the group, the, the genus we call Machenga, means sand in Chichewa, they are associated with sand. And so the males, they build their bowers on sand, not on rocks. And there were some other characters that could distinguish the Machenga from Copernicromus. One of them is that they have bicuspid teeth, both male and female, in the, in the jaws. Poi Ad e il suo amico Jay Stauffer nel 2006 invece hanno descritto un altro genere che è sempre sotto il cappello di Utaka, ma a differenza dei Coppa di Cronis che si riproducono sulle rocce, questo è associato a una riproduzione sulla sabbia e per questo l'hanno chiamato Cenga che è nel linguaggio locale vuol dire sabbia e una delle caratteristiche ci sono delle caratteristiche che li distinguono dai coppa di cromis tra cui ha citato 
eh, i denti di cuspidi sia nel termine che nei maschi al contrario di quello che And the type species is the Chenga cyclicos, which is found in the southern part of the lake. La specie di Chenga cyclicos è che si trova nella parte sud del lago. There's another uh, Chenga. So males they build a, not a nest but a bower, a structure to uh, to spawn in. Just on the sand, there is no rocks involved. Non c'è il gattino, ma fanno un po' tutti così, le riproduzioni di Cenga che offriscono questi posti di Jacobites. Non l'ha chiamato nido, ma è un bower, quindi una sorta di scodellone dove si riproducono e lo fanno da là. So of all the Copa di Crocus and the Cenga, the males have color. The females are always silver. Sia nei cocali tromis che nei lincenga è solo il maschio colorato e le femmine sono tutte grigie. And for most utaka that we know of, they stay in large schools and also when they spawn, it's usually at the same time. So all the mouth-burning females, they get together also in school. Tutti questi pesci si riuniscono in uh, grandi banchi e anche quando si riproducono lo fanno in maniera temporizzata così poi le femmine con le uova in bocca si raggiungono la loro volta in questi grandi gruppi di pesci incubati. So, a long time ago we wanted to separate out all the fish that have been described in the last 30 years as Copa di Romus for Dione and, uh, and then a whole series from, from uh, Mozambique. We call them Copa di Romus, but nowadays they look also at DNA to see if they are all genetically related. And it turns out that there is 11 species like Mabengii and Azurias, all these uh, fish that use sand and rocks. So we have Copa de Gromus, breed only in rocks. Then we have Machenga, only breed on the sand. But you have a, a number of species that use both rocks and sand. And we wanted to separate them in another genus but we could never find any morphological characters distinguishing these from the Copa di Promus. So we could never publish a paper because we didn't have any characters. But now with the DNA, it's also proven that they are not related to the Copa di Promus. They are closer to Othofarum. Dice, eh, in realtà in questa distinzione tra Copa di Cromis che si riproducono sulle rocce e Cenga sulla sabbia c'è anche un gruppo di pesci inter che usano sia la roccia che la sabbia, citato il Copa di Cromis in Belgi e l'Azureus, che avevano sempre voluto assieme a George Turner, che anche abbiamo avuto ospite almeno sul Zoom, separarli in un altro genere ma non hanno mai provato usando caratteristiche di, eh, di morfometria geometrica eh, un modo per separarli in maniera chiara da, dagli altri, quindi non sono mai riusciti a pubblicare questo articolo. Eh, adesso però con l'analisi basata sul DNA si è visto che questa cosa è confermata e infatti sono, risultano essere un gruppo più vicino al genere autofarynx che è il copano cronis e quindi c'è questo articolo in preparazione perché cambia di genere probabilmente and rock in Cicewa is Moala so we were going to call this genus Moala Machenga because they have rocks and sand e quindi volevano chiamarlo Moala Machenga perché usano sia le rocce che la sabbia non c'è che c'era già ma ci diciamo da cazzo il nome della rocca so that is typically of that group there's always a rock and then they build a, a dish around it and spawning takes place at, at 
this point is a little bit protected. Si vedete lì che in queste specie che qui sono segnate ancora come colpa di Cronos, ma ci sono le virgolette, eh, c'è sempre una roccia e poi quello che è chiamato un piatto che forma il simbolo di, di deposizione, e la deposizione avviene vicino alla roccia. That's what they typically do. They, they have a territory. This is the bower with a large rock and he has built this, this uh, dish around it. And these are the females with all the spots. and 
and we got a stop of tilapia that went further in the open water. And as long as the lake is big enough, they stayed separate so they could evolve into other species adapted to the place where they were. Cominciano a diversificarsi per adattarsi all'ambiente in cui sono e quindi all'inizio c'è una distinzione tra quelle più in short, quindi vicino a riva, più legate al fondo, e quelle altre offshore che sono tutti d'acqua aperte. E poi da lì. So when, when you look at the DNA of all the Malawi cichlids that are currently now in the lake, then the red fabromus and the diprotexodon, they are the oldest the genus in there. E le specie più antiche che ci sono ancora, guardando l'analisi di DNA, sono appunto il Rafocromis e il Diplotaxodo. Then, the, from the inshore of Stadotilapia, we get also branching off again an open water form, the Proto-Utaka, and a form that stays closer to shore. That is from another branch than, than the offshore of Sotilapia. <laughs> that happened later, so probably when the lake was still filling up, there, were, there was more diversification <coughs> of the habitat, so it could split off more uh, species. Eh, si stavano ampliando e dalla versione in shore, quindi quella che sta più vicino alla costa, eh, si sono diversificati l'antenato degli Utaka, che va più l'area tridimensionale dell'acqua, invece l'altro è un pesce più eh, bentonico, eh, cioè legato, legato al fondo, quindi sta proprio nelle aree. Yeah, to breed, these forms are still dependent to go to shore or be at the shore. Well, these two, Renfrochromus and Diplotexodon, they don't need the coast, they, they can breathe at very deep water or in the open water. E que queste due forme, sia il Protutaka che il, il pesce più bentonico, hanno ha bisogno di un substrato su cui introdursi, quindi sono molto legate alla costa. Invece gli altri, che 